సో ఒక్కొక్క ఏజ్ గ్రూప్ మాకు ఐదు ఫైవ్ మెంబర్స్ లో కనిపిస్తున్నారు నానిగారు డైలాగ్ చెప్పినట్టు ఒక లైఫ్ సైకిల్ చూసినట్టు సో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ స్పెషాలిటీ ఏంటి ఇప్పుడు ఐదుగురులో ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక్కొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ లా ఉంటుందా లేదా అందరూ ఒక సింక్ లో ఉంటారా ఎలా ఉంటుంది అసలు గ్యాంగ్ గ్యాంగ్ గురించి క్యారెక్టరైజేషన్ కంటే వ్యక్తులే వాళ్ళు వచ్చిన సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకున్న పరిస్థితులు దానివల్లే ఒక చాలా ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోతుంది స్పెషల్ క్యారెక్టరైజేషన్ కంటే కూడా సింపుల్ యూనో గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ వెరీ సింపుల్ బోల్డ్ ఇండిపెండెంట్ అలా You look so beautiful. Thank you. Where did you go? I live. 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 అదేనేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు కాదు కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్ ఏంటంటే నాకు ఏ సినిమాకి వెళ్ళినా సరే ఏదో నేను తెలియకుండా మన మీద ఒక బరువు ఉంటుంది ఒక ప్రతి ప్రతి సీన్ ఆ సీన్ లో ఉన్న కంటెంట్ కానీ లేదంటే ఇంకొక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక జెర్సీ ఉంది అనుకోండి తెలియకుండా ఇట్స్ సార్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆ సినిమా ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి డ్రైన్ అవుట్ అయిపోయేవాళ్ళం ఎందుకంటే అర్జున్ బరువుని తెలియకుండా అట్లీస్ట్ యాక్షన్ కి కట్టుకు మధ్యలో మొయ్యాల్సి వస్తుంది కదా ఆ మొయ్యటం ఇట్ ఈస్ వెరీ డ్రైనింగ్ అనమాట ఒక రకంగా గ్యాంగ్ లీడర్ రివర్స్ అసలు నువ్వు మనం ఏమో ఎక్కర్లేదు అంత మొత్తం మా గ్యాంగ్ అందరూ ఉన్నారు కార్తిక్ ఏ ఉన్నాడు అందరూ ఉన్నారు అందరు వి వర్ హ్యావింగ్ ఫన్ ప్రతి ప్రతి షార్ట్ ప్రతి సీన్ నవ్వుకుంటున్నావు అందరూ నవ్వుతున్నారు నేను నవ్వుతున్నా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా సో ఇట్ వాజ్ అ పెయిడ్ హాలిడే కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే సో నువ్వు రిలీజ్ చేసేయండి అన్నది టీజర్ లో చెప్పాను కానీ నాకు మాత్రం ఈ షూటింగ్ ఇంకొన్ని రోజులు ఉంటే చాలా రెగ్యులర్ చాలా రెగ్యులర్ డైలాగ్ ఇది యాక్టర్స్ చెప్పేది బట్ నేను ఎక్కువ చెప్పను కాబట్టి అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళు అల్లరి ఆ రేంజ్ లో ఉండుంటుందని నేను ఇమాజిన్ చేసుకున్నా బికాస్ లక్ష్మి గారు ఎనర్జీ వినో ప్రాణ్య అసలు అందరు పేర్లు తన పేరు కూడా ప్రియాంకనే కదా సో ప్రియా చిన్న పేరు ప్రాణ్య లక్ష్మి గారు ఇంటి పేరు అంటే చెప్పండి దాంట్లో కూడా ఏదో సార్ నేను కార్తికేయా ఇన్ని యాలు ఉన్న తర్వాత సినిమా విల్ బి లక్ష్మి గారి టాపిక్ వస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో అయితే విఆర్ రియలీ బ్లెస్డ్ అని చెప్పొచ్చు బికాస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆవిడ సినిమాలో ఆవిడ క్యారెక్టరైజేషన్ చూసి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆవిడ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఇది హ్యాట్రిక్ మూవీ అని చెప్పాలి సో హౌ ఇస్ ఇట్ లక్ష్మి గారి యూనో ఆవిడ మాటలు వింటుంటే మనం అలా అరెస్ట్ అయిపోయి వింటూ కూర్చుంటాం అంత బాగా మాట్లాడతారు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇట్ ఈస్ నాకు పెద్ద ఫ్యాన్ లక్ష్మి గారు నేనే పెళ్ళాడతా మీరు అది చాలా ఇష్టం ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఫస్ట్ టైం కృష్ణవంశీ గారిని కలిసినప్పుడు కూడా మా ఫస్ట్ డిస్కషన్ లో వన్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆయనతో నేను చెప్పింది ఏంటంటే లక్ష్మి గారిలో మీరు చూపించినట్టు ఒక అమ్మని చూపించినట్టు ఒక పిన్నిని చూపించినట్టు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ని మీరు చూపించినట్టు ఇంకెవరికి మనం ఇంక ఏ ఏ క్యారెక్టర్ ఏ ఆర్టిస్ట్ని లేదంటే ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేసిన ఏ ఆర్టిస్ట్ని మన అని మనం అంతగా ఓన్ చేసుకుని ఉన్నాం సో అది ఎలా మీ మీరా లక్ష్మి గారా లేదంటే ఎవరి స్ట్రెంత్ ఇది అని 
ఐ రిమెంబర్ ఆస్కింగ్ వంశీ గారు అండ్ లక్ష్మీ గారితో నాకు ఫస్ట్ డే నాకు గుర్తు నా ఇంట్లో రసీదును చంపు సో ఆ దానికి సంబంధించి మాట్లాడుతూ ఆ సీన్ తీశారు అనమాట ఫస్ట్ లక్ష్మీ గారు అంటే నేను వీళ్ళు ముందు ఒక రోజు ముందు వీళ్ళు తీశారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే నేను షూట్ కి జాయిన్ అయ్యాను ఫస్ట్ టైం నాకు నా షూటింగ్ కి వెళ్తూ ఒక చిన్న టెన్షన్ ఇప్పుడు మిగతా గ్యాంగ్ అందరూ ఓకే లక్ష్మీ గారు చాలా ఇష్టం నాకు అంటే శరణ్య గారు చాలా ఇష్టం శరణ్య గారు సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం నేను అండ్ నేను నాయకుడు సినిమా అంటే చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అండ్ తర్వాత శరణ్య గారి సినిమాలు అన్నీ కూడా చూసాను ఎంత మంచి పర్ఫార్మర్ అది లక్ష్మీ గారిని శరణ్య గారిని వీళ్ళిద్దరిని కలుస్తున్నాను అన్న ఏంటి ఫస్ట్ టైం మనం ఒక సినిమా షూటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక యాక్టర్స్ని కలుస్తుంటే ఒక చిన్న ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది సార్ అది పదకొండేళ్ళు యాక్టర్గా ఉన్న తర్వాత నాకు స్టిల్ ఇఫ్ ద ఇఫ్ ఇట్ క్రియేటెడ్ దట్ టు మీ అంటే మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు లక్ష్మీ గారు అన్న శరణ్య గారు అన్న నాకు ఎంత ఇష్టం అండ్ మీరు అన్నట్టు లక్ష్మీ గారికి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుగు కన్నడ తమిళ్ మలయాళం అన్ని లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతారు ఏ టాపిక్ అయినా సరే ఆవిడ తెలియదే లేదు అండ్ ఫస్ట్ డే నేను వెళ్ళి కలిసిన వెంటనేనే ద వే అంటే ఆవిడ నేనైనా కొంచెంసేపు టైం పట్టిందేమో నాకు ఆవిడ ఆవిడ మొదలెట్టడమే నాని నాకు బాగా తెలుసు కదా అన్న ఒక ఒక వామ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది సార్ దాంతో స్టార్ట్ చేశారు అండ్ అందరికీ కూడా లేదంటే ఇప్పుడు ప్రియాంక వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా సరే ఒక భయం ఉంటుంది అంత సీనియర్ యాక్టర్స్ అది అది లేకుండా అసలు ఏ రోజు వీళ్ళు కూడా పక్కన కూర్చొని లక్ష్మీ గారితో జోక్ లేసే వాళ్ళ వాట్ లక్ష్మి మ్యామ్ అని తోస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో ఆ చను ఆవిడ కూడా సో తెలియకుండా ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంతా సెట్ లో అందరిలోనూ స్ప్రెడ్ అయిపోయింది సో అందుకే అని ఆయన పేడ్ హాలిడే హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి